இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கடந்த இரண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட படகு நடுக்கடலில் மூழ்கினதை நம்ம வந்து வீடியோ பதிவாக போட்டிருந்தோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக அந்த படகை வந்து நம்ம கரைக்கு மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதை வந்து எவ்வளோ விலை பேச போகிறோம் அப்படிங்கிற காணொலியும் போட்டிருந்தோம் ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட முக்கியமான ஒரு காணொலி தாங்க அதாவது இந்த படகு நடுக்கடலில் மூழ்கின அந்த படகை வந்து எப்படி வந்து கரைக்கு மீட்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் அதுக்கான காணொலி தான் இது அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா படகு வந்து கிட்டத்தட்ட நடுக்கடலில் மூழ்கினதை நம்ம வந்து மூழ்கும் போதே வந்து அந்த படகில் வந்து ஒரு கேனை வந்து கட்டி போட்டிருந்தோம் அந்த கேனை மார்க் பண்ணி அதே மாதிரி ஜிபிஎஸ்சில் வந்து பொசிஷன் நம்பர் மார்க் பண்ணி அந்த ஒரு இடத்த வந்து கண்டுபிடிச்சா அங்கே போகிட்டுருக்குறோம் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா யூடியூப்லேயே வந்து இந்த மாதிரி எத்தனையோ ஃபிஷிங் சேனல் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி படகை மீட்டு கொண்டு வந்த காணொலியை யாராவது பதிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நான் பார்த்தது இல்லை ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அதாவது அந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணி அதை மக்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்துச்சதை தவிர இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் வீடியோவை எடுத்து போட எப்படி மனசு வந்துச்சு அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம் பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மீனவர்கள் இல்லாத மற்ற குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு அந்த படகை மீட்டு கொண்டு வந்து அதோட அதை வந்து இழந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற முழு தெளிவான விளக்கத்தோடய நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஃபுல் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரமாக போராடி இந்த படகை மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை எவ்வளோ ஷார்ட் பண்ணி பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நமக்கு வந்து இந்த வீடியோ கிடச்சிருக்கு இந்த வீடியோவை மறந்துடாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த படகை மீட்கிறதுக்கு தூத்துக்குடியிலேருந்து வரவழைக்கப்பட்ட அதாவது தனிப்படை அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்கள அதாவது நம்ம கடலுக்குள்ளே வந்து ஒரு பொருள் உள்ளே போயிட்டோம் அதை வந்து உள்ளே குழி ஓடி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குழியால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தனிப்படை அமைச்சு ஒரு ஆறு பேரை கூப்பிட்டு வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தனி ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து அவங்க தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கடலுக்குள்ளே உள்ள படகை கொண்டு போய் அது கடலுக்குள்ளே மூழ்கி அதாவது இந்த தான் சிலிண்டர் இருக்கும் அந்த சிலிண்டரில் கேஸ் ஃபில் பண்ணி அவங்க வந்து சுவாச சுவாசத்துக்கு வந்து அந்த கேஸை வச்சு தான் உள்ளே போவாங்க உள்ளே போய் அந்த படகை கண்டுபிடிச்சி அந்த பய அந்த படகோட ப்ரொப்பலர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த படகோட இலையில் போய் வந்து அந்த கயிறை வச்சுருவாங்க ஸோ அதுக்கான ஆயத்த பணிகள் தான் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ரொம்ப தெளிவாக வந்து கடலில் எவ்வளோக்கு கஷ்டப்பட்டு அந்த படகை மீட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டு மணி நேரமாக போட்டில் வந்து நம்ம வந்து சாப்பாடு தண்ணி இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட அங்கே தான் சாப்பாடு சமையல் ரெடி பண்ணாலுமே அதை வந்து சாப்பிட்ற டைமிங் இல்லாமல் அந்தளவுக்கு வேலைகள் அதிகமாக இருந்து அந்த படகை மீட்டு கொண்டு வரதில் பயங்கரமான ஒரு கஷ்டங்க அதை வந்து நான் வந்து மீனவர்கள் இல்லாத குடும்பத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள்லாம் மீனங்கள் மீனவர்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறக்காக தாங்க இந்த ஒரு முழு காணொலியை நான் வந்து பதிவு பண்ணுறேன் ஸோ மறந்துடாமல் இந்த வீடியோவை எல்லாேருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அந்த படகை எப்படி மீட்டு கொண்டு வந்து கரையில் வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த படகு வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபுல் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம போட்டிருந்த அந்த கேனை வந்து எடுத்தாச்சுங்க அந்த கேனில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கேனோட இருந்த இடத்துல தான் அந்த மார்க் இருக்குது அந்த மார்க்கில் தான் போய் உள்ளே போய் போட்டு எந்த நிலைமையில் இருக்குது போட் என்னென்னலாம் இருக்குது போட்டில் எப்படி கயிறு வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தாங்க வந்து இப்போ வந்து இவங்க நாலு பேர் உள்ளே இறங்கி பார்க்க போகிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் போயிருந்த மொத்தம் வந்து நாலு படகுகளோடு போயிருந்தோம் இவங்க வந்து எந்த பொசிஷனில் கயிறு வச்சு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை சொன்னதுக்கப்புறமா அந்த போட்டில் வர வச்சு அவங்க வந்து அந்த போட்டில் வந்து கயிறை கொடுத்து அந்த ரோப் மூலியமாக இந்த போட் அதாவது கடலுக்குள்ளே இருக்கிற போட்டை வந்து இழுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதை தான் நமக்கு பார்க்க வரோம்
இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட் இருக்கிற இடத்த வந்து தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கயிறை எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நுணுக்கத்தை தான் வந்து இப்போ வந்து அவங்க வந்து தேடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா கயிறு வச்சு முடிச்சுட்டு அந்த போட்டில் கொடுக்க போகிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம்
अंदर अंदर இப்ப நம்ம இந்த பைப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கலர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மூணு பேர் உள்ள போயிருக்காங்க அதுல யாரு யாருன்னு அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் அவங்களுக்கு அந்த கலர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்களா
இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து போன படகுலேயே எந்த போட்டு நல்ல பெரிய போட்டா இருக்குதோ அந்த போட்டு தான் வந்து கயிறை வச்சு கொடுப்பாங்க அதாவது அந்த அந்த போட்டில் கயிறை வச்சு இழுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கூட்டு போயிருந்த மற்ற இரண்டு படகுகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம எந்த போட்டில் ஃபஸ்ட்டு கயிறு வச்சு கொடுத்துருக்கோமோ அந்த போட்டை வந்து இன்னும் ரெண்டு போட்டு வந்து முன்னாடி வந்து நல்லா இழுவை கொடுத்து போவாங்க ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்க இப்போ ஒரு போட்டு போயிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறமா இன்னொரு போட் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ மொத்தம் மூணு போட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கடலுக்குள்ள இருக்க போட்டை வந்து இப்போ இழுக்க போகிறாங்க இப்போ நம்ம கயிறு வச்சு முடிச்சு கிட்டத்தட்ட மூணு போட்டும் இழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம தூத்துக்குள்ளே வந்திருக்க அந்த குளியால் இருக்காங்கள்ல அவங்க எல்லாருமே வந்து காலையில் ஆறு மணிக்கே வேலைக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது அந்த வேலையை ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு தண்ணி கூட குடிக்கல கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இப்போ பசி எடுத்துறதுனால அவங்கள வந்து இப்போ அந்த போட்டில் ஏற்றி அவங்கள வந்து சாப்பாடு அதாவது காலை சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்காக அவங்க எல்லாரையுமே வந்து போட்டில் ஏற்றுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லாவே தோணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் எப்படி வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு தான் யோசிக்க முடியும் ஏன்னா வந்து இந்த போட்டே பாருங்கள் அது நம்ம பக்கத்தில் வரும்போது எந்த அளவுக்கு அதோட அலைகளில் அந்த அலையில் வந்து இந்த போட்டு வந்து எந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக ஆடுதுன்னு பாருங்கள் நம்ம இருந்தது வந்து சாதாரண சின்ன நாட்டுப்படகு தான் அந்த ஒரு நாட்டுப்படகில் தான் வந்து எல்லா ப்ராசஸ்ஸுமே நடந்துக்க இருந்துச்சுங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு இது தூக்கி போட்டாங்க அதாவது இந்த கயிறு தூக்கி போட்டிருக்காங்க இந்த கயிறில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சீவுக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இரும்பை தாங்க தூக்கி போட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம தூக்கி போடும்போது நம்ம தலையில் அடித்தா கூட பயங்கர காய் ரொம்பவும் கவனமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம வந்து இந்த ஒரு காணொலியை மக்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற தெளிவுபடுத்துறதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஃபுல் வீடியோவை நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த படகை மீட்டு கொண்டு வந்து நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுமே வந்து இதில் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும் கிட்டத்தட்ட மூணு படகு கொண்டு போயிருக்கோம் அந்த படகுக்கான டீசல் இருந்து எல்லாமே வந்து அந்த படகை இழந்த மீனவர் தான் அதை வந்து செலவு பண்ணி மறுபடியும் மீட்டெடுக்கணும் அவர் ஒரு நம்பிக்கையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த படகை மீட்டு எடுத்து ஏதாவது நான் வந்து அந்த படகு மூலியமாக எனக்கு லாபங்கள் கிடைக்கணும் அதாவது என்னோடய நஷ்டத்தை சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் தாங்க அந்த படகையை மீட்டு எடுத்திருந்தோம் பட் இருந்தாலும் மேலும் நஷ்டம் அடைஞ்சது தான் ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையாக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ரெண்டு மாதம் கழித்து பதிவு பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு தருணத்திலேருந்து அதாவது அந்த ஒரு கஷ்டத்திலேருந்து நம்ம வெளியில் வர்றதுக்கான இன்னும் நேரங்களே வந்து இன்னும் வெளியிலே வரல அதுலேருந்து பட் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்களுக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு தான் வந்து அந்த ஒரு மீனவ குடும்பம் வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெளிவுபடுத்திட்டு இருக்கோங்க
If you look at the video, you will வந்து that the boat is a little bit more than the boat. If you look at the boat, you will see that the boat is a little bit more than the boat. If you look at the boat, you will see that the boat is a little bit more than the boat. If you look at the boat, you will see that the boat is a little bit more than the boat. If you look at the boat, you will see that the boat is a little bit more than the boat. If you look at the boat, you will see that the boat is a the வந்து ஒரு 48 மணி நேர செலவு பண்ணி இந்த போட்ட கொண்டு வந்து நமக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரயோஜனமே இல்லாம அதுலயே நஷ்டமாயி அத சொல்றதுக்கே வந்து மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படினா இந்த போட்ட நம்ம வந்து அடுத்த நாள் தான் கொண்டு வந்தோம் அதாவது நம்ம வந்து காலையில 6 மணிக்கு போய் நம்ம வீடு திரும்பி வரிறதுக்கே ஒரு 11 மணி ஆயிடுச்சுங்க நைட் அந்த அளவுக்கு முழுக்க முழுக்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா வந்து நம்ம கூட மொத்தம் 25 பேர் இருந்து அந்த போட்ட மீட்கிறதுக்கு போராடுனோம்ங்க சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படினா அந்த படக எப்படி கொண்டு வந்தோம் அப்படிங்கறத கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இப்போ நாங்க இருக்கிற இந்த சின்ன நாட்டு படகுல பாத்தீங்கன்னா மூணு பேர் இருந்தாங்க எங்க மூணு பேருக்கும் பசி பயங்கரமா இருந்துச்சு நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம பக்கத்துல போய் நம்ம போட்ல இருக்கிற அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான சாப்பாடு எல்லாமே நாம எப்படி வாங்குறோம் அப்படி பாருங்க கடல் மேல நம்ம வந்து பார்க்கிற வேளையில இந்த சாப்பாடே நம்ம சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு அதாவது இந்த போட்ட பாத்தீங்க அப்படினா அலையில் வேகத்துல வந்து அப்படி மேல மேல தூக்கி தூக்கி அடிங்க பார்த்தாலே தெரியும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு காற்றின் வேகமும் அதிகமா இருந்துச்சுங்க இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான நேரத்துல இது வந்து வாழ்நாள்லயே மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவமா தான் இருந்துச்சு எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை நாள் போராடி போட்டை வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிற தடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா போட்ல நம்ம வந்து அதாவது இந்த குளியால்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தனிப்படை மூலியமா வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல பாத்திருப்பீங்க அவங்க எல்லாருமே உள்ள போய் போராடி கஷ்டப்பட்டு இலையில போய் கயிறு வச்சிருந்தாங்க அந்த கயிறு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இழுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கும் போதே அந்த கயிறு அத்திருச்சுங்க அந்த கயிறு அத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த குளியால் அந்த தனிப்படைன்னு சொல்லக்கூடிய அவங்க எல்லாருமே மறுபடி போட்ல இருந்து இறக்கி மறுபடி அந்த போட் இருக்கிற இடத்துல மறுபடியும் அவங்க வந்து கடலுக்குள்ள இறங்கி அந்த இடத்துல போய் எந்த அளவுக்கு 
கடலோட ஆழம் இருக்குது அப்படிங்க செக் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து மறுபடியும் வந்து அந்த இலையில் போய் கயர் வைக்கிறதுக்கு தாங்க இப்போ அடுத்த ஒரு ப்ராசஸ் நடக்க போகுது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கயர்லாம் அத்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சங்கட்டமான ஒரு விஷயங்க அதாவது நல்ல நிலைமையில் நம்ம கரைக்கு போக போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அது கயிறு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இன்னும் ஒரு டைமிங் வந்து அதில் செலவாகிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி செலவும் கூட வந்துகிட்டே இருக்கும் மறுபடி போட்டில் கயிற வச்சு மறுபடி இழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மத்தியான சாப்பாடுக்கு நாங்கள் மறுபடியும் அந்த போட்டில் போய் நாங்கள் வந்து சாப்பாடு வாங்கி எங்களுக்கு எங்களோட வயத்தை நிரப்புறதுக்காக நாங்கள் வந்து அந்த க அந்த போட்டில் போய் பக்கத்து போட்டில் சாப்பாடை வாங்கி எங்கள் போட்டில் வச்சுட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மணி ஏழு மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நைட் நம்மளால் வீடியோ கவரேஜ் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம படகை வந்து ஓரளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கரைக்கு கொண்டு வர முடியாமல் நம்மளோட எல்லைக்குள்ளே கொண்டு வந்து அதாவது நம்ம போட்டெலாம் இருக்க இடத்துல வந்து ஒரு இடத்துல வந்து போட்டாங்க அதை வந்து நம்ம அடுத்த நாள் காலையில் தான் வந்து அந்த போட்டையை நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சுங்க ஸோ அந்த வீடியோ பதிவுமே நான் வந்து கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் அந்த போட்டில் வந்து நம்ம இவ்வளோ தூரம் மீட்டு கொண்டு வந்ததில் என்னென்னலாம் நமக்கு மிஞ்சிச்சு இந்த போட்டில் எவ்வளோ தூரம் நம்ம இழந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் இந்த கடல் மேலே உட்காந்து சாப்பிடும்போது பாருங்கள் இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயே நம்ம வந்து வாழ்நாள்லேயே வந்து இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து எங்களுக்கு மறக்கவே முடியாதுங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த படகை மீட்டு கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த மீனவருக்கு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா வரைக்கும் அதிகபட்சம் செலவாயிருக்குங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம மூணு போட்டை கூட்டு போயிருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி முதல் நாள் நம்ம போட்டு தாழ்ந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை மீட்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி அப்போ வந்து ரெண்டு போட்டை கூப்பிட்டு போனோம் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு போட்டு கணக்கு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐநூறு லிட்டர் டீசல் வரைக்கும் பிடிச்சிக்கோங்க அதுவே ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே அவங்க தான் வந்து எல்லா செலவும் பண்ணணும் சாப்பாட்டிலேருந்து எல்லா செலவுமே வந்து அந்த மீனவர் தான் ஏற்றுக்கணும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த படகு நம்மளுக்கு வந்து நிறையா மெமரிஸை கொடுத்துச்சுங்க சொல்ல முடியும் அதாவது என்னோடய சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் படகு 
படகுல இருந்து வீடியோ போட்டேன் அப்படின்னா இந்த நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஒரு படகு தாங்க உண்மையிலே சொல்லப்போனால் வந்து அந்த மீனவரையும் ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு இந்த படகு வந்து எனக்கு இழந்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நான் வந்து அடுத்த ஒரு படகுல கடலுக்கு போக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறேன் அதாவது மக்களுக்கு நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு படகு தான் வந்து நிறையா மெமரிஸை கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி குரூப் எல்லாருக்குமே ஒரு ஷேர் பண்ணி விடுங்க அதாவது ஒரு படகு வந்து மீனவர்கள் வந்து தாழ்ந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து எப்படிலாம் வந்து கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறாங்க அந்த ஒரு குடும்பம் இனிமேல் எப்போ வந்து அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு முன்னேறி போக முடியும் அப்படிங்கிற நிறையா சிக்கல்கள்லாம் இருக்குதுங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த ஒரு வீடியோ பதிவை வந்து இவ்வளோ நாள் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வியூவர்ஸ்க்கும் இந்த ஒரு விஷயம் எங்களுக்குள்ள நடந்துச்சு அப்படிங்கிற தெரியப்படுத்துறதுக்காக தாங்க இந்த ஒரு ஃபுல் வீடியோவே ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லோரும் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் உள்ள இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை வந்து உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்டில் டைப் பண்ணி போடுங்க அதே மாதிரி இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுமே தெரில அந்தளவுக்கு என்னோடய லைஃப்பில் எனக்கு நடந்த ஒரு பெரிய சோகமான விஷயம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல கேட்டாங்க அப்படின்னா என்னோடய மைண்டில் வர்ற மொத மொத விஷயமே வந்து நான் படகு அதாவது நான் வந்து இந்த போட்டில் தான் வந்து கடலுக்கு போய் இத்தனை சப் இத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நான் ஏன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு படகை இழந்திருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோட என்னோட மறக்க முடியாத சம்பவம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம இந்த படகை வந்து முழுமையாக இழந்துட்டோம் அதுதான் வந்து நான் இன்றைக்கின்னு இல்லை என்றைக்கு எங்கே கேட்டாலுமே வந்து உங்களுக்கு மறக்க முடியாத சம்பவம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்ன என்னோடய நண்பனோட படகு நான் பயணித்த இந்த படகை இழந்தது தான் என்னோடய வாழ்க்கையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த வீடியோ மூலியமாக நான் வந்து என் மனசில் உள்ள கஷ்டத்தை எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியிருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து இருந்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு மூவ் ஆனாகி போக போக முடியாது அடுத்த கட்டத்தில் நம்ம வந்து மூவ் ஆனாகி போகணும்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து மறந்து மறுபடி நம்மளோட சுச்சுவேஷனை கடந்து வரணும் இந்த ஒரு வீடியோவை வந்து எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க இந்த படகோட நிலைமையை பாருங்கள் கடைசியில் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு முழுமையாக பார்த்த படகை இன்றைக்கி நம்ம கடலுக்குள்ளே பார்க்கும்போது நம்மளோட உறவு ஒன்றை இழந்த ஒரு ஃபீலாக தாங்க இருக்குது அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்